？五千万呀、啊！五千万你都不去啊 ？K T V 我一下吧。跟姐姐吗？跟姐姐变熟，我想跟你变熟。楚楚啊！在说什么呀？在说什么呢？那我不能就是跟着东哥西姐混吗？你跟着东哥混吧，起码东哥情绪稳定。西姐八百个心眼，西姐想着怎么弄死你？我一，我想大考问的朋友，大家好，我是妮妮。在西出玉门当中饰演叶流星。大家好，我是白宇，在西出玉门里饰演张东。我不记得我是谁。刘星，我能喜欢你吗？我就是希望我们最后不要走散。因为《西出玉门》这个小说非常的火嘛，就很多人都是书粉，想知道你们拍之前有没有看过原著小说呀？有看过。你拿到剧本之后有没有那种最想拍出来的一场戏？我等我先说。其实我最期待的其实是那些那些各种各样的沙眼啊，那让大家很有想象力那种，会有想象，就有想象力嘛。最期待的是这些。我还挺期待黄金矿山的。巨蟒。对，啊、那场金野大战。当时看小说跟看剧本，就是江展掉进金池里的那场戏，还是那一,那一瞬间还是挺戳人的。看了那场，我也觉得，嗯，是吧？这部剧是在沙漠里面拍的吗？就非常的神秘。嗯，想要知道一下幕后，请两位分别填空一下。呃，怀念在沙漠拍《西出玉门》的日子，那个时候的快乐真的好简单，因为因为没信号。<笑>剧组，咱们剧组是有一个卫星电话，对，是用于紧急联络的。对，剩下所有的人都没有信号。那没有手机了，玩什么呢？有没有觉得就是经历了这次之后，对手机也没有那么依赖了？还是说现在还是非常依赖手机？现在不可能不依赖手机，<笑>我们的生活离不开手机。<笑>那如果有一个挑战，就是说我要把你关到一个没有手机的环境，在像西出玉门一样把你关三个月，你会愿意去挑战吗？然后你可以拿到五千万的大奖。不要逗我玩，<笑>来，你给我报名去，我去。<笑>你俩都觉得可以挑战吗？可以啊。结果没有手机活不了，因为没有手机，我就看不了西出玉门了。对，如果这个，<笑>如果这个挑战让你去，你去吗？<笑>那我肯定去不了啊。<笑>五千万呀！五千万你都不去啊？但是我待不了的呀。三个月五五千万呀！<笑>都是咋的了？这这三个月五千万都不去吗？<笑><笑>这里面的那个是打麻将之类的，会不会成为你们没有手机时候的休闲娱乐活动呀？没有，那是人家麻将馆。那场戏也可以展开说说。那场戏其实原剧本也不是这样的，嗯、对吧？对,对,对。当初就咱们就呃想象着说这场戏怎么让它形式感或者说呃更对味儿一点，因为其实小说里还有就剧本里写的其实也都是站在各站各自站在那边对话，对对对质问肥汤，然后就两个就就隔着对话，什么行为。都没有，嗯，呃，我们就觉得这么干说话很奇怪，很奇怪，啊、临时的，就突然就想，正好他们看他们在打麻将，对，到那儿。然后就说看看能不能把这个打麻将的这个东西能够融入到这个戏剧里，呃，这样这场戏的可看性会更强一些。那还有那种开吉普、开越野车吗？会不会觉得很爽,很爽？他很爽，他老他特别喜欢车。剧里那车确实也，因为他们有改装嘛，很爽很爽。你脚油门，我怎么管？反正在无人区嘛，一脚油门就冲就走了。这里的就是感情线，大家一直在热议嘛，想知道郭我要用白月光和红玫瑰来概括，这么多冷吗？<笑>我们就是这么土的，太单一了。就长东对孔阳的这个情感，其实已经过去这么久了。他其实放不下的是身上背负的这这这一个山茶队，这么多人，还有孔阳是一起的，不只是单单说是纯个人。对，然后跟刘希呢，其实呢，俩人你想一开始其实是不对付，只是在后来在这个这个两个人相处的过程中，呃，他也在不断的去去哎意识到长东这个人哎还不错，然后我也觉得他确实也还不错，然后他也在不断的在把长东在。往出来拽，就是把昌东从以前的那个状态中往出来拉，嗯、啊，就两个人不断的在经历的这些生死啊，这些各种各样的事情之后呢，嗯、两个人两个人的心可能会走得越来越近。嗯嗯、我觉得就是人不可能背负着罪恶感活一辈子，总得往前走。这里有一些名场面嘛，比如说什么干嘛。嗯、然后还有木棍那种极限拉扯那个树枝。然后还有立冬，你这么多优点，你就记得我要戏了，是吧？这三个戏全都笑场，是你们笑场的重灾区是吧？重绝对是重灾区，我们五个人呢，其实在一起笑的也很多。我觉得很多就是我们俩的那个现在播出来的那些花絮，觉得大家一起大打闹闹很开心。其实就是你知道默契是怎么出来的吗？嗯、有的时候默契就是大家可以呃卸掉身上所有的。
呃，要顾及很多，或者说那些负担，就大家越来越熟，处的比较熟。其实，呃，这些自然的细节会在你的表演当中会体现出来的。怎样才能跟姐姐变熟啊？跟姐姐什么？跟姐姐变熟，我想跟你变熟，处处啊。<笑><笑>在说什么呢？在说什么呢？现在要通过抓阄来重新选一下，就是如果你是一个新的人物、新的角色，然后你拥有了鸡姐的什么关键词，然后东哥的什么关键词，然后你要带这个新的角色进入关内。哎，你抽奖了，你真是真有意思。哎呀，你想要什么奖你就直说嘛，怎么这么熟悉呢？然后你们可以就是说一下，就是比如说西姐的工作态度啊，东哥的情绪管理，你们觉得棒吗？你们觉得是自己的理想状态吗？东哥的心眼，东哥哪有什么心眼？东哥全是心眼子，你就在你就伸手抓抓一个就完了。是什么心眼子？<笑>真的，西姐的心眼子呢？第一个是，第二个是东哥的，看是什么？情绪管理。哦，那很好哎，你的情绪管理挺好的。嗯、第三个是青枝的工作态度，青枝的工作态度应该还不错吧？虽然我还没看到。青枝的工作态度其实还挺好的，是吧？现在是抽龙枝的。经济状况？他的经济状况好吗？非常好，龙枝的经济状况。下一个是高深的，社交能力，他需要。<笑>他需要社交能力，高深。小柳是吧？对，武力值，这是最后一。小柳的武力值。小柳有啥？还有一个江湖地位，肥唐的江湖地位，进入关内，然后怎么在关内称霸一方呢？情绪的工作态度，完了完了完了，你也完了。<笑>我不能就是跟着东哥西姐混吗？你跟着东哥混吧，起码东哥情绪稳定。<笑>西姐八百个心眼，心想着怎么弄死你。我无语。西姐在这里有一个就是变强秘籍嘛，分三步走，大家都觉得很牛，能不能把它改编成现代版？比如说我现代，我想要好运，我想要暴富，我想要桃花运，你会怎么改编呢？你要相信你自己很有魅力，你是世界上最美的女人。你要相信你的个人魅力，你散发出来的气质可以让你暴富，可以让你。让你有桃花运，可以让你有好运。首先，你要相信这些，你要爱自己，这些东西全部都会找上来。那东哥觉得呢？东哥，你要不要改编一个？我不改编。为啥呀？我改编啥 ？K T P U 一下我吧 ，K T P 我一下吧。东哥觉得 C 西姐说的都对。对，说的他说的是、哦、实践，你就直接实践就好了。因为这里的群像部分非常精彩嘛，因为之前有透露过是我们宇哥提议，就是把主角的台词分给大家。你知道最近大家很流行讨论那个配角上桌，大家就说我有看到这个，但我没有明白是什么意思。什么叫配角上桌啊？现在我们发现，就是有一些观众呢，他可能也会带入配角视角，比如说男二女二啊，然后也会慢慢的发现他们也很出彩。这没问题啊，对啊，我觉得想多了吧？对，我觉得这是件很正常的事情。对，就我觉得也不止我们会这么做吧。觉得就我觉得真正就从剧本创作来说，一个戏的好，因不可能只是你单个或者说仅那么一两个人的好。大家看戏看的是一个整体、嗯，但是其实大家心里都清楚，一个东西好不好看，不可能只靠一个人或者两个人的力量。大家好才是真的好。只要但凡讲究到团队合作，一定是团队力量大于个人。没错，而且是团队的魅力大于个人魅力。没错，我们一直是这么认为。当然，就是作为观众，普通观众，我有个人的喜好，就是我喜欢他，我喜欢他，我喜欢他，一点问题都没有。你也不可能一个一个人做到我所有人都能喜欢我。嗯，所以你肯定也是。也是要有一些大家都喜欢的、不同角度去喜欢的角色也好，或者说情节也好，嗯、一起发展起来嘛，这个故事才会丰富更好看、嗯。啊，我觉得没有什么问题。那想知道你们会怎么理解“有效波及”这个词？就是播的爆了就叫有效，不爆就不是有效。嗯，也不一定，就是看你怎么定义。想知道你是怎么理解的？因为大家都在讨论这个词嘛。有效播剧播了就有效。<笑>这样，是因为首先我觉得就在这个过程中，我们自己也会成长很多。嗯，我觉得这个是对于我们自己来说是最重要的。嗯，我觉得大家看到的可能就是看到这个剧它的热度值是多少啊，它呃播放率是多少这些东西，就是作为观众我可能看到的是这个，但是作为演员我们看到结果，但是我们也经历过程。我就像刚刚白宇老师说的，我们拍的这个东西。过程当中，我们获得多少，我们有多快乐？嗯，我们在钻研角色的时候，我们付出了多少，我们自己心里知道。当然说，你说有效播剧，其实你要说不重要吗？其实我们也挺，当然也希望好，希望大家能够去喜欢我们。那还是希望我们对于角色的理解和大家合力做出来的这个结果是能够被大家认可和喜欢的。嗯、但是有些东西我们是真的没有办法控制的、嗯，我不会说这个东西播得不好，那我在下个戏我不不跟他合作了，啊、嗯，或者说我不跟这个导演合作了，我不跟这个演员合作了。嗯嗯
就根本不存在这样的问题，大家是成年人，嗯，大家都在在这方面是比较理智的。角色出圈颠覆自己和剧集大爆，这三个在你们心中的优先程度排序是大爆啊，肯定第一大爆。宇哥也这么有道理。你辛辛苦苦你工作了这几个月，那可当然希望它结果是好的嘛、嗯。但是好好与坏都能接受嘛，嗯、那肯定首先是希望好。大爆颠覆和出圈吧，对，一样默契。